。这盘棋讲解是一招不慎，满盘皆输。二零一九年宝宝杯，红方孟凡瑞号称少年天才，曾经打败多位推大师。黑方王一博啊，是推大师张强的得意门生。我们来看这盘棋是一个中炮两头蛇，对战的是一个三步步阵型。黑方呢先补士象，他不动声色。那么红方这个时候呢，选择了一步上马，这儿黑方再选择上边马，那么红方采取招法是炮八平九，就是要出车出炮。这儿的话，黑方走车八进四，准备呢威胁对方的马。红方出车吃炮抢先手，黑方就先守住，下一步啊有这个平车吃马的手段，这儿对方就切进来啊，踩着你的马，将来还要踩车踩炮，这招棋很厉害。黑方炮二平三，他的目的是对车，那么对方选择对调，接下来黑方也就吃回，红方这时候希望把车换掉，将来呢这个棋对方马不活，而且还多兵，现在这个棋黑方就调车过来不肯，这儿找机会啊要进车杀底象啊，或者是退车吃马，跟对方展开对杀，那么这个棋红方就先平炮掩护自己的马。这样的话，黑方选择是对卒，先把自己的马活通再说。这儿红方就兵三进一冲过来，黑方一捉之后，红方先走一招移形换位，找机会呢这个车灵活啊，巡河或者是过河。这里的话，黑方走的是拐角马，就先踩一步对方的马，将来要把这个炮引出来。红方也不敢动，一动这里吃着炮，所以只能先补象。这儿黑方简单进行一个转换。那么这个棋啊，走了一步马七进六，到这里的话，将来啊是要马六进四踩炮。红方的话选择一个过河车，这儿想找机会啊有对车的可能性。现在吃着中卒，黑方上马，这儿踩着炮。现在呢，红方下出了一步马三进四，这招棋啊确实是让人没想到啊，关键时候弃子了。那最这样的棋，黑方如果吃掉会怎么样呢？那么红方就会马四进五切入啊，这儿附有一个踩车，将来呢吃炮，所以你只能过来捉。那对方再一踩，这个棋的话，应该来说呀，这儿吃炮，他肯定是要把这个马吃掉。然后黑方吃完之后，红方可以再吃，将来多兵之势啊，至少是立不败的。所以呢，黑方就没有赢棋了。这高手走棋确实厉害。不愧是天才，所以的话，到这以后，那么黑方啊，他不上当，走了一步马四进六，反而要去卧槽威胁对方。那红方选择招法就是回马坚守一下，这儿还踩着车，黑方这时候呢就平车过来捉对方这个炮。此时啊，能不能点进去呢？点进去的话，这个棋啊，可能担心对方进炮。所以这样的话，把这个马如果换掉，那就没棋啊。哪怕你就是吃掉对完，将来也没啥棋。所以呢，在这个时候，那么黑方呢就先平车啊，捉着炮，抢着先手，看对方怎么走，不愿意跟他交换。这儿红方进行了一个补士，黑方走的是炮三平一，这个棋就是为将来对方吃马、炮打边兵做准备。如果你冲中兵，他还可以将来打你的马或者踩你的炮。所以呢，红方没有必要。他选择是回马先堵住对方，找机会啊，再去捉对方的马，把对方逼退，自己的马可以跳起来。那黑方既然炮分边，肯定是打出去啊，自然不会退回。所以呢，红方到这儿也只能先吃一个，避免黑方炮打出去反击。到这里之后想强行控盘啊，那黑方居四平五，就准备直接吃中兵。这儿的话，这个棋啊，红方选择是进炮，意思是你要吃中兵，那我就杀中卒给你换。现在黑方呢，先踩了一步车啊，这一步棋呢就不让你杀中卒，下一步硬要吃你的中兵。红方选择是车一平四，就先闪开一步，黑方先把中兵吃掉。到这以后呢，这个棋有可能会炮打边兵啊，所以这个棋就先上马顶住，看住自己的子，而且踩着车抢先手。黑方走了一步车平八，准备呢进行一个强行炮打兵底线威胁。一旦那把对方这个马换掉，黑方兵种好。红方呢，这时候啊，眼看黑方这个四子归边呀、啊，也是压力很大，所以走了一步退车。这一步棋可以说是一步还手啊。那关键时候肯定要选择一个打边卒对杀，对方如果去打，那下底炮
这儿有一个重炮杀齐啊，所以等对方出将之后再考虑退军，或者是踩着对方的炮啊对杀，这种棋的结果应该说红方抢先罚难。实战的话，这个棋到这儿以后，对方必然是要去跟啊，双方必将是一个转换，所以这种棋的结果呀，我们看，将来底线有棋你一吃都是军马炮啊，所以可以接受。实战的话，走缓一步啊，一招不慎就出问题了。到这儿选择退居，这是一个还手，黑方顺势打掉。红方你这时候再要打边卒，人家下底炮速度比你快，那没办法就吃。吃完之后呢，这个棋啊，选择一步进炮打车，精妙呀！一下打了对方车没有位置了，对方只好闪一步。那这个时候他吃掉你的马，你就算是打边卒兵啊，这下底炮也没棋了，因为你车过不去啊。所以这个棋妙呀，将来他可以十五进六解围。此时呢，这个棋啊，眼看。人家马七进八，还有采车的先手，所以呢，卧槽马太厉害，只好挡住。黑方此时足一金，至此局面，黑方兵种又好又多卒，明显占优。红方到这里只能坚守啊，退回。现在黑方选择退回，准备打车，一旦把车打走，这马上去就很厉害。对方没有办法，选择落势，准备调整。黑方呢，先打一步车，红方选择车三平四，黑方再上马踩一脚，对方也退一步牵住，顽强。黑方顺势一将，红方只好退回。黑方在回马踩着炮，将来还附有下底炮，所以对方到这里也尴尬，走的不断的炮。到这儿的话，急于下底炮也没用，所以呢走炮去将，将来附有一个中间打将的好棋，所以对方就赶快先平车过来，准备把士啊补左边的。这儿黑方走了一步，车九退一，这招棋就是我炮一将啊，车过来吃双，太厉害了。对方只好先补士啊，找机会可以出老帅逃跑。就是不让对方吃双，接下来这个棋呢，黑方强行杀过来，对方是防不胜防，因为你不能象呀，底线闷攻，所以在这儿眼看吃双守不住了，就只能认输。那么王一博获胜。这盘棋讲解的是飞刀斩将， 2 0一九年宝宝杯，红方是黄竹峰，黑方是孟晨。这盘棋可以说非常经典，开局先知路对足底炮，那么黑方非右象，这里是要走足三金威胁着红方。所以红方这个棋的话，他就选择补士，也是求稳。那么这儿的话，黑方就足着金，开出他的正马做准备。红方是为了出车，这儿的话，黑方也就准备以逸待劳啊。将来呢，对你的车进行封锁，一旦车被锁住，红方将难有作为。所以红方必须要车啊长起来，走到河口，找机会可以对兵活马。黑方又不敢去对啊，担心这个炮将来打中卒。所以呢，先补个士，这儿红方上马之后呢，这个时候再欺负你。此时如果你换掉，那么将来这个棋啊，你顾不上去打中卒，因为这里它有卒三金啊，卫星马的手段。所以呢，这个棋啊，将来你这个就攻不动了啊。你正常如果上马的话，人家这里一上马还出一士的炮，所以将来来的话，如果黑方局先亮出来，红方将不利。那么到这儿之后呀，这个棋，如果你上马去封车的话，那么他这个棋啊，将来这个马二进一跳，这车从四路线杀出，红方车仍然是出不去啊，这棋也是尴尬。所以的话，作为这样一个棋啊，红方先暂时不对，避其锋芒。那么黑方仍然是马二进一，准备出车，红方自然是先守住。黑方虽然车一平四杀出，不过红方认为自己有一个巡河车啊，找机会呢可以活马。到这儿他是要赶快把左车杀出。黑方稳健招法就是居到河口坚守啊，不让你兵过去。那你要踩的话，我就闪开，找机会过来吃你。所以这样的话，这个棋啊，不管你出车还是怎么样，他居四平二肯定可以抢到这个点位。黑方呢，这个棋可以坚守啊。红方暂时没棋。临场的话，这个棋黑方走车八进六，这是一路飞刀啊。我们来看，关于这样一个棋的话，红方啊，上一次我们讲到炮八进一这个变化是输掉的。那红方就直接从边线杀出，这样一来的话，黑方自然是吃掉，双方形成了一个对杀之势。黑方小卒进来是要考验红方，红方这个车它不能往中间跑，否则的话这个马一退，看似实力弱，红方下一步啊这个兵过去要拱双呀，实际上人家可以落象，这步棋妙呀，眼看你这里啊平开一拱双，人家直接多平一步，把车给打死了，所以这个棋就不行。那么临场，我们来看实战。这儿的话，红方车就点进去，那么不想被对方利用。黑方这里一打，就希望你往这儿一退啊，我踩着你走。那么这个棋啊，就切进来
非常厉害了。所以呢，在这个盘面下，那红方啊也是痛苦，他选择交法是直接退回，看着自己的马。表面看起来这个棋没有问题，但是呢又给了黑方上马的机会啊。这样你看似先得一子，其实这个马上来之后呀，他虽然不能吃马，但是这里会有一个炮九平六打死车，红方又不想丢马，更不想丢车。所以只能把这个马退回啊，将来给车找一个出路逃跑。那么黑方顺势把中兵给切了，红方这时候面临黑方就平二吃双，他只能先跑。这儿的话也是防止这个车往下点呀，一招两用。那么黑方就顺势吃一个，你要上马继续扣着吃你啊，将来你再退回的话，这个车啊还可以吃这个马，这边还打着马，所以这期痛苦呀。关键是这边啊压住马之后又打着死车啊，所以红方迟迟不敢上。红方索性不要了，他选择进炮，就想把这个卒消灭掉，解除对方打车的手段。那么黑方也就走了一个车九平七，看住。这样的话打着马，你要是打掉他一吃，将来这个马还是要受攻，所以只好先飞个象，找机会呢走出炮五平三，强行的就要打破这样的封锁。但是呢，黑方这时候少子啊，仍然是打车，把你先赶走，不给你这个炮五平三威胁马的机会。现在呢，黑方强行呢就长炮，你不是要走这个炮平三吗？我顺势就要放中炮，这棋走下去啊，肯定是受不了的。那比如说你现在出来吧，他就炮一将，你这边啊选择吃掉，那么这个棋黑方就一招平车打将，你一支势，他先砍一将啊，这边呢还吃着车，到这儿他还不急，将军呢等你出来重炮杀你，那么你不出这里呢就得补势。他顺便把车吃掉，这儿的话，这个棋你还得补象给他踩掉或者杀掉，继续抽着你，你还不能直接落势啊！落势可能他都不需要吃车的赢你了，因为这个一将之后呀，看似好像底线将可以呢垫子，好像杀不死，但是这个棋黑方呀，他有一步卧巢一将啊，你不能出左边冲炮杀，出右边吧，吃掉你的炮，这边踩着车，你看似可以吃马，实则走一个炮四平六，附有一个卧巢马杀棋，你必须要把它吃掉。你刚一吃，他居前炮后，你进不去，还有中炮，所以这棋啊，让你吃个马你也不行。所以到这儿的话，这个棋根本就守不住啊，弃车都不行，要连车都不吃，这棋就这么狠。所以呢，红方到这里不敢轻举妄动啊，中路太厉害了。那么这样一个棋的话，选择招法就是马八进七啊，不让你放中炮。那黑方呢就长车啊，就捉。这儿红方也不敢躲了，只能去看啊，必要的时候那就对杀吧。现在呢，黑方他关键卡住马腿，不给你对杀的机会啊，给你一将。那么将来这个棋就要吃你啊！目前来看你没打，没打的话，那这个马往回撤啊，准备支援这个炮，防止对方中间吃炮。这儿黑方直接调车过来就杀底象，太厉害了。你要是不走的话，我们看这个棋会怎么样啊？你这一走别的，他杀一将有一个底线啊，这就杀棋了。所以你这个棋他必须得把象飞开，你象一飞啊，黑方得失不了人，继续追杀。红方也是崩溃了啊，选择是退吧。那希望就是说，将来你这个车下来之后，他这边可以有一个炮甩开啊，将来你这里出老将，看他杀棋，他至少有一个弃车啊，然后踩炮可以解围这样一个手段。但是黑方这个棋就不给他任何机会啊。黑方到这里之后啊，直接选择了马六进五，此招一出啊，仍然是要杀棋。那么红方只好认输，因为这个棋你就是弃车也解不了，他打一将之后你就有知势。然后他这个棋有一个点车过来，将来你就是飞象去捉炮都没有用。他下一步车二进二啊，这步棋呢已经说是无解了，所以到这里不得不认输，孟城获胜。